എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തി ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല കേട്ടോ ഈ ചായ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കേട്ടാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെമ്പരത്തി ചായയിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം അയൺ മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം വൈറ്റമിൻ മി ബി അങ്ങനെ കുറേ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരില്ലേ അത് മാറാനായിട്ട് ഈ ചായ സഹായിക്കും പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി ചായ സഹായിക്കും അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചെമ്പരത്തി ചായ കുടിക്കണമെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി ചായ പിന്നെ മോശം കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി ചായ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ടിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് ഈ ചായ നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചായ സഹായിക്കും ഈ ചായയുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിവറിനെ ഹെൽത്തി ആക്കും പിന്നെ ക്യാൻസർ വരാണ്ട് ചെറുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സൈഡ്സ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻറ്റാണ് ഈ ചായ പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ചായ സഹായിക്കും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കും നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദിവസം കുടിക്കില്ല ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഈ പൂ കിട്ടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും മെൻസസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഗുളിക അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ മാസം എനിക്ക് അങ്ങനെ പെയിനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദഹനത്തിന് ഈ ചായ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ലോ ബി പി ഉള്ളവർ അതുപോലെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണവരില്ല അവർ പിന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസ് പിന്നെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവർക്കും ഈ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ചെമ്പരത്തി ചായ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇപ്പം രാവിലെ കൂടി മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചെമ്പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇതളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങ എല്ലാ ചായ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം പാൻ വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പം വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച ഉടനെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കഴുകി വെച്ച ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇതളിതിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് ഇളക്കിയിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ റെഡ് കളറൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചെമ്പരത്തി ചായ ഞാൻ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ അര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയത് കണ്ട ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ചെമ്പരത്തി ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിത് രാവിലെ അല്ല കുടിക്കാം രാവിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചായക്ക് പകരമായിട്ട് ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ഇട നേരത്തൊക്കെ ഒരു ചായ കുടിക്കില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര പറ്റണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പം അത്ര നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ചായ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ശർക്കരയില്ലേ അത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശീലിപ്പിക്കണം അതാണല്ലോ ശീലം അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് പാല് ചായ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മോനും മോൾക്കൊക്കെ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല